by by die oulike varkie. Mia Nai voel iets aan haar broek nubbel. Sy kyk af en sien die mooiste, kleinste ou varkie. Sy gaan af op haar knie en tel die varkie op en druk om stuif vast teen haar. Dis skoolvakantie en hulle keier die naweek op vriende sy dierenplaas. Christa na ouwer sissy sien haar met die varkie. Sy haar kloop na haar toe en wil ook die ou varkie vasthou. Voordat Mia Nai nog vir Christen die varkie kan gee, sien hulle daar kom klom varkies om die draai van die groot plaashuis aangehaar kloop. Mia Nai en Christen gaan sit sommer op die grassies. Die varkies haar kloop amal na hulle twee toe. Die ou varkie spring op teen hulle en lekke hulf wange en partij nubbel somme aan hulle vingerkies. <laughs> Lag hulle, hulle val somme op die gras en nou is al die varkies op hulle. Dit kili, <laughs> skree Mia Nai. Mia Nai het nou so lekker gelag. Hulle sit recht op en vryf die baba varkies. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 varkies. Sjoe, hy is baie varkies, sê Christen. Hulle het dit so geniet om met die ou varkies te speel. Na tykie staan hulle op en loop om die draai waar vandaan die varkies gekom het. Oopsie, sê Christen. Die varkok, sê hek, het oopgegaan. Daarom het al die varkies uitgehaard loop. Mia Nai het vir haar mama gaan roep. O jene, sê die Tani, met wie haar mama staan in gesels. Weet jy wat, sê die Tani, ons moet vir hulle nou melkies gaan gee. Wil jylle twee vir ons help? Ja, ja, skree Mia Nai en Christen. Hulle was so opgewonde, vooral Mia Nai, want sy hou so baie van varkies. Sjoe, Maar die varkies wil nie stil sit nie, dis net melk wat spat. Nadat hulle die varkies melkies gegee het, was het tyd vir hulle om te gaan slaap. Mia Nai het uit die hokkie geloop, maar toe glip die kleinste varkie uit, saam met haar en spring teen haar been op. Sy tel hom vinnig op en sit hom onder haar baaikie in. Sy kyk vir hom en sê, Shhh, jy moet nou stil bly nie dan kan jy saam met my gaan. So is hulle kamer toe. Die ou varkie het in haar arms die heel nacht geslaap. In die volgende ochend het Mia Nai wakker geword van een nat, kouwe neesie wat teen haar wang druk. Sy het vinnig die varkie gaan berre in sy hok, voordat amal wakker word. So het die ou varkie elke aand in haar arms geslaap. Natuurlijk het sy so lief vir die varkie geword. Maar sy het geweet as die vakantie voorbij is en is tyd om huis toe te gaan, kan sy nie die varkie saamvat nie. Sy het vir die varkie gekyk en gesê, ek gaan jou bye bye noem. Deer die dag het hulle te lekker saamgespeel en sy het ook vir bye bye elke dag melkies gaan gee. Soos die vakantie tot die einde gekom het, het my en hy baie hartseer begin voel. Hulle het al tassies gepak en my en hy het vir een laaste keer vir bye bye baie gaan sê. Sy moes net keer dat sy nie heil nie. Sjoe, hoe kan een mens so hartseer voel, dink my en hy. Soos hulle wegraai, kyk my en hy by die venster uit, waar die tannie staan en vir baie baie vasthou. Toe sê haar mama, sy moet nie hartseer wees nie, want gelukkig is die plaas nabij van waar hulle bly, en die tanny het gesê, sy kan kom keier enige tyd van een syvel. En net so het my en hy sy gesigie opgehelder, en sy was nie meer hartseer nie. My en hy het nou so uitgesien, na elke keer wanneer sy daar gaan keier het. Dan het sy sommer vir een hele naweek oorgeslaap. Sy het vir die tanny in en om die huis gejaap. Mai mai, 
het natuurlijk groter en groter geraak. Maar altijd was heel twee so blij om mekaar te gesien het. Tot vandag toe gaan keier my aan hy nog verby by. Lian se rooi brandweer trokkie. Kiara gee een groot blaf, woof, en maak sachte tjank gelijkies. By die groot sandhoop, Lian speel lekker by die parkie, so met sy mamas. Hulle skopal en hy het die oulikste vliegtuigie waarmee hy speel. Hulle hou ook lekker piknik onder die groot boom. Kiara blaf weer en haar sterkie waai omtrend. Lian en sy mamas harkloop na waar Kiara is. Daar is een baie groot sandhoop. Kiara begin te grove en nou help Lian ook. Wat is dit, vrou Lian? Die volgende oomlik hoor hulle iets wat klink soos een brandweer trokkie. Wee, wee, wee. Soos hulle verder grove, raak die gesing van die brandweer trokkie net al hoe harder. <laughs> Lach Lian, Lian sy mond hang oop en is nou eers opgewonde. Toe sien Lian een wiel. Hy tel dit op en sê dit versichtig een kant neer. Soos hulle grawe, kry hulle die leer van die brandweer trokkie en nog klomp paarde. Ach nee, sê Lian sy mama, dit lyk of dit gebreek is. Die geluid wat die brandweer trokkie gemaakt het, is nou skielik weg. Hoekom werk dit nie meer nie? Kiara blaf weer en die keer het sy een skroefie in haar bek. Sy help ook om al die los gedeeltes van die brandweer trokkie te soek. Na een paar uur van grave en soek na parte, kon hulle niks meer vind nie. Die brandweer trokkie is amper net so groot soos Lian, wat al twee is. Kom ons gaan huis toe, sê sy mami, en dan kan ons kyk of ons die brandweer trokkie mooi skoon kan maak en weer aan die sing kry. By die huis het hulle die brandweer trokkie mooi skoon gemaak. Dit was vol modder en sand. Dankie Kiara, sê Lian en vryf haar koppie. Kiara le op die grond waar hulle besig is om dit skoon te maak. Na het eikiese kap en skroefies indraai, is die brandweer trokkie weer reg. Maar ongelukkig maak hy geen gelijkies nie. En so het die dag vinnig tot die einde gekom. Toe het slaaptijd geword het, moes die trokkie natuurlijk saam met Lian in sy bekie slaap. Lian het die trokkie vastgehou en ook toegegooi met de conversie. Die volgende ochend word Lian wakker van een beweging onder sy hand. Nee man Kiara, sê hy, ek wil nog slaap. Maar dis nie Kiara nie, dis sy brandweertrokkie wat beweeg. Hallo, sê die brandweertrokkie vir Lian. Lian skrik so groot en sit raag op. Hallo, sê hy vir die trokkie. Jippie, skree Lian. Sy mamas kom die kamer in en sien die trokkie werk weer. Lian was so blij en hy het die rest van die dag lekker met sy nieuwe trokkie maaikie gespeel. Die man en Bella se vliegtuig avontuur. Die man het die oulike rooi en blauw speel vliegtuigie, waar oor hy dol is. Die vliegtuigie gaan ooral saam. Hulle eet saam, speel saam in die pad en slaaptijd slaapies hy in sy hand. Een ochend word die van vroer wakker en hy voel sy vliegtuigie is nie meer in sy hand nie. Hy sit recht op en kyk onder sy kombaars en onder sy bed. Hy kyk ooral maar kry nie sy vliegtuigie nie. Voor is jy, sê hy in haar stem. Elke nou en dan word die vliegtuigie weg en dan soek hy ooral na hom. Gewoonlik na een paar uur sal hy die vliegtuigie onder sy kussen kry. 
maar vandag is hy nie daar nie. Wel is een winkie, wat ook by hom slaap, sien dat hy baie hard seer lyk. Bella, kom jy help my soek asjeblief. Bella spring teen die venster op en blaf. Die wan staan op die punt van sy twinkies en kyk by die venster uit. Hy sien een groot vliegtuig. Wat? Hy vryf sy oogies uit en wonder of hy droom. Hy kyk vir Bella en sê, Dit lyk dan soos my vliegtuig. Sy rooi en blauw vliegtuigie is nou groot en staan in hul achtertuin. Bella, jy moet nou sagies wees, nee? Hul glip uit by die kombuisteer en stap nader aan die vliegtuig. Die opwindenheid borrel sommer in hom en hy kan nie help om te lach nie. <laughs> o, hy is so opgewonde. Hy het nog nooit so een groot vliegtuig gesien nie. En dit is syne. Hallo, sê die vliegtuigie. Ek het gedink, ons moet vandag op een avontuur gaan. Die wind tel vir Bella op en sit daar ook in die vliegtuig. Hou vas, sê sy vliegtuig en op, op gaan hulle. Hulle kyk af en sy huis raak daar al hoe kleiner en kleiner. O, dis lekker om my wind in my gezicht te voel. Bella blaf en haar tong hang sommer uit. Sy geniet het ook. Sy blaf vir al die voelkies wat voorbij hulle vlieg. Waar nog gaan ons? Vra Divan. Ek gaan vir jou al my ander vliegtuig maaikies wees. Elke dag voor jy wakker word, vlieg ek uit by die venster en dan ontmoet ek al my vliegtuig maaikies. Ons gesels en speel te lekker som en dan voor al die kinderkies wakker word, is ons veilig terug waar die kinderkies die vliegtuigie gesit het. Maar van ochend het jy vroeger wakker geword. En net toe ek wou vlieg na my maaikies toe, toe sien ek dat jy my oor al soek en baie hard seer lyk. So daarom het ek groot geraak en vir jou in die tuin gewag. O, sê die van. So, altyd as ek jou nie kry nie, dan moet ek weet dat jy vir jou maaikies gaan keier het. Ja, jy is reg, sê sy vliegtuigie. Hulle vlieg nou net hoer en hoer. Die wolkies lyk soos wit en blauw spook as hem. En ver voor hulle sien hy een groot blauw wolk met kloom vliegtuigies wat daar staan en wacht vir hulle. Die van kan nie sy oog glo nie. Hulle het geland langs die ander vliegtuie. Die van het al sy vliegtuig maaikies ontmoet. Hulle het te lekker gesels. Op pad huis toe het die van gesê, so as jy weer weg is en ek soek jou, moet ek nie hard seer wees nie. Dan moet ek weet, jy gaan net vir jou vliegtuig maaikies keier en dat jy binnenkort terug sal wees. Die van en Bella het die avontuur so geniet en so het hulle op nog baie ander avontiere Saam gegaan. Mila en die prachtige pink dinosaurus. Mila is een ouwelike dochterkie. Sy geniet het so om in hul achtertuin te speel. Daar is die mooiste blomme wat sy, haar mama en ouwer sissie, Kara, geplant het. Hulle het het baie geniet om in die tuin te werk en speel. Daar was ook een groot sandput in die tuin. Na weke het Mila baie daarvan gehou om in die sandput te speel. Een sonnige ochend was Mila bezig om een sandkasteel te bou. Maar toe hoor sy een klein dierenstemmiekie. Sy kyk eers rond, maar sien niks in die tuin nie. Sy bou maar verder aan haar kasteel en toe hoor sy dit weer. Nou, net tydeliker. Die volgende oomlik beweeg haar kasteel en sy sien een pink gesigie met die mooiste geel oogies, wat na haar kyk. Sy skrik so groot as sy achting toeval. Sy sit reg op. Die dierkie kom onder die sand uit en skit die sand van sy lijfie af. Die dierkie kom nader en lek haar toon. <laughs> Lach sy, dis baie kielierig. Sy kan nie gloe wat sy sien nie. Dit lyk dan nou soos een baba dinosaurus. 
Kijk hoe prachtig is jij. Die dinosaurus het die mooiste pearl necklace. Sy spring op haar skoot en maak oulike dier gelijkies. Mila vry vaar koppie. Hallo, en van waar af kom jy? Sy kyk in die sand en dit lyk soos een tonnel wat onder die grond is. Wat sal jou naam wees? Hmm, sy dink so tykie. En ja, jou naam gaan Maat wees. Maat is ook hulle hoenkie sy naam en sy hou baie van die naam. Die volgende oomblik spring Maat weer in die gat en bring een bal saam met haar uit. <laughs> Lach sy, wil jy hee? Ek moet saam met jou speel. Hulle het so een gespeel en toe was dit tyd vir Maat om weer huis toe te gaan. Sy het weer terug in die gat gespring en weg is sy. Maat is maar nog klein en is so groot soos een hoenkie. Elke dag het Mila na die sandput toe gegaan en vir Maat geroep. Na so een tykie het sy hallo kom sê, hulle het te lekker gespeel en sy het altyd lekker kossies vir Maat gehad om aan te pesel. Zunika is een oulike vierjarige dochterkie. Sy en haar mama is op pad winkel toe. Hulle sing en gesels te lekker in die motor. Die volgende oomlik moet mama hard op die priek trap, want iets het voor hulle kar ingehaar kloop. Sjoe, Zonika het groot geskrik, maar gelukkig is sy mooi vastgemaak in haar karstolkie. Mama probeer nog kyk wat het was en skielik skree Zonika, een hoinkie mama, een hoinkie, Kijk, die oulike wit hoenkie. Dis nog een baba hoenkie. Mama klim somme dadelik uit die kar. Gelukkig is die straat stil en daar is geen motors nie. Mama roep die oulike hoenkie. Kom, kom hoenkie, kom, roep mama. Dit is een baie vriendelike hoenkie en sy sterkie waai omtrend. Ek wonder waar vandaan kom hy, vra Zunika. Mama besluit sommer om hom dadelik huis toe te vat. Hulle kan later winkel toe gaan. Zunika is baie opgewonde en kan nie wacht om die ouwinkie vast te hou nie. O, jyna, hy is daarom veil, sê mama. Ek dink, ons moet hom gauw vinnig pad. Ja, sê Zunika. Sy gaan haal a handdoek en baba seep. Die hoenkie het die bad so geniet. Hulle het toe gauw winkel toe gegaan en ook baba hondekos gekoop. Die hoenkie was so honger en het sommer een hele bakkie hondekos opgeëet. Later die middag het hulle drie lekker op die sitkamerse mat gespeel. Wat gaan ons jou noem, vra Zunika? Hmm... Sy dink so een tykie en sê ja, jou naam gaan Bella wees. Die hoenkie blaf en dit klink sommer of die hoenkie verstaan wat sy sê. <laughs> Lach hulle. Daai aand het Bella in Zunika sy arm geslaap. Mama het op al die vermiste dierengroepe gegaan om te hoor of iemand nie hul hoenkie verloor het nie. Na twee weke het niemand gebel of laat weet dat dit hulle hoenkie was nie. So Nika was so, so bly, want elke dag het sy net liever en liever vir die a hoenkie geraak. Hulle het so lekker saam gespeel. So Nika het ook vir Bella Turkies geleer en na weke het hulle lekker gaan piknik hou by die parkie. Bella het dit so, so geniet. Lillipot en haar pratende hasies Lea is een oulike tweejarige dochterkie. Sy is dol oor hasies. In haar kot is dat twee oulike hasies wat elke aand saam met haar slaap is. Hulle is grys. Die een het pink oorkies en die ander een het wit oorkies. Sy speel gewoonlik in haar kamer met hulle. 
Sy het natuurlijk ook een klein pink hasie wat oorl saam met haar gaan. So sy met haar hasies op die mat speel, praat sy met hulle. Sy kyk vir hulle in hulle oogies en maak een groot wens. Ach, ek wens jylle kan toch met my gepraat het en saam met my gespeel het elke aand? Sy kyk na die hasies en skielik sien sy die hasies, so oogies begin blink en hulle begin te beweeg en hulle praat met haar. Lea kyk verbaas na hulle en kan nie gloe, haar hasies kan praat nie. Mama, papa, roep sy in een baie opgewonde stemmiekie. Kom, kyk! Mama en papa kom in die kamer in. Kyk, kyk! My hasies kan praat en kyk hoe spring hulle rond. Mama en papa kan self nie gloe wat nou gebeur het nie. Mama en papa sit op die mat saam met haar en kyk verbaas na die hasies wat so rond spring. Die hasie met die pink oorkies bring somme in mama sy arms in en gee vir haar een stuive drukkie. Die hasie met die wit oorkies spring in papa sy arms in en gee vir hom een lekke stuive drukkie. Die hasie sê toe, Ons is so lief vir julle. Dankie dat julle vir Lea ook so lief is en ook so mooi na ons drie kyk. Ons kan sien julle gee baie om vir haar en ons. Lea begin te giggel en die hasies spring omtrend rond in haar kamer. Elke aand het hulle so lekker saam gespeel. Soedra Lea in die hasies so oogies kyk en haar wens maak, dan word dit waar. Die hasies speel dan te lekker saam met haar. Wanneer dit slaaptijd raak, dan spring die hasies en Lea se kot en wacht vir haar. Sy hou hulle stuif vast en so het hulle drie saam saam aan die slaap geraak. En elke aand vlieg hulle na droomland waar hulle op heerlijke avontiere gaan. Leeuw en die brave muis Jelp, jelp, skree Leeuw, asjeblief iemand jelp, my tand is so, so seer. Daar is iets wat vast sit in Leeuw sy tand. Leeuw huil, want hy kan het nie uitkry nie en sy tand is so seer. Muis was bezig om sy fluit te speel, maar o nee, toe breek een stikkie van die fluit sy riet af en nou is muis sy fluit gebreek. Muis hoor iemand wat huil en dit klink of die dierkie in baie pijn is. Muis loop starig achter die bossies uit, maar o jene, dis leeuw wat hy sien. Muis is baie bang vir leeuw. Amal is bang vir leeuw. Wat is leeuw om mislaai en het om wil seer maak? My stap sachies nader, so dat leeuw om nie moet sien nie. Mys kan nou sien, dat daar wel iets vast sit, tussen leeuw, sy tande. Leeuw sien toe vir mys, asjeblief mys, help my! Mys skrik so groot en hoop terug. Mys het nog die stikkie riet in sy hand. Moet my nie seer maak nie, asjeblief, moet my nie seer maak nie. Nee, ek sal jou nooit seer maak nie, asjeblief, help my, daar sit iets vast is in my tand. Kai, sê mys, ek sal jou help, maar jy moet beloof, jy gaan my nie seer maak nie. Dis reg, mys, ek beloof, ek sal nie. Mys het op een klip gespring en die stikkie riet gevat en starig tussen leeuw sy tande in beweeg. En na een tykie van probeer, kom die stikkie nie het uit. Jippie, skree leeuw, hy is so, so blij. Leeuw was so gelukkig en het mys bedank dat hy so bra was. Kan ons as een blief maaikies wees, vraal leeuw. Amal is bang vir my en niemand wil my maaikie wees nie. Wat, sê mys, 
Het jij dan niks maaikies nie? Nee, sê Leeuw. Maar natuurlijk, sê mys, ek sal jou maaikie wees. Leeuw het toe ook al mys sy maaikies ontmoet. Hulle was eers bang vir hom gewees, maar mys het gesê, Leeuw is baie vriendelik en wil eindelijk niet ons maaikie wees. En so het al die maaikie saam geswem en gespeel. Leeuw was so, so bly. En hy was eindelijk dankbaar, dat daar ietsie vastgesit het in sy tand. Anders sou hy altyd alleen gewees het.